Hey Fragrance Family, welcome back to the Man and One channel. My name is Ankush Sethi and in this video we will discuss a good topic. First of all, I will clear one thing. You will be thinking that this video is coming after a long time. So I know that this video is coming after a long time. There are reasons behind it. One, I was very busy from my work and the other, I was traveling from my work. It was a little difficult for me to upload videos. So I didn't get time. I don't have a shock for making videos. So please, you will be able to उस नजरिए से से ना देखें, I was actually very busy. तो अगर मैं आज की वीडियो की बात करूँ, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें कुछ नए फ्रेगरेंसेस भी डिस्कस करेंगे, और कुछ ओल्ड फ्रेगरेंसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि साल पे मैंने शायद अभी तक डिस्कस ना किया हो। तो आज का जो टॉपिक I was wearing on 31st Eve या फिर जो फ्रेगेंस मैंने 2020 में खरीदे या फिर कुछ ऐसे पुराने फ्रेगेंस जो मैंने 2020 इनिशियली में यूज़ करना शुरू करूँगा 2020 में तो चलिए without any further delay let's get straight to the video Welcome back to the video guys. So 2020 का ये first video है तो obviously I would like to wish you a great and very successful 2020 year. अब 2020 में जो resolution ले रहे हैं ना make sure आप उसपे stand करें क्योंकि resolutions is like a joke these days. जो resolution हम करते हैं कभी नहीं करते मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ जो resolution हम लेते हैं for some reasons वो हम नहीं कर पाते तो I wish और मैं चाहता हूँ कि जो आपने resolution लिया है 2020 का I hope वो पूरा हो. तो चलिए video start करते हैं. अब जो फर्स्ट फ्रेगरेंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली मैंने न्यू ईयर ईव पे पहना था बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग दैट टाइम सो आई हैड वेरी लिमिटेड फ्रेगरेंसेज विद मी तो ये फ्रेगरेंस एक बहुत ही जेनेरिक फ्रेगरेंस है बट आई डिड नॉट हैव मच चॉइस तो आई वेंट फॉर दिस वन तो दिस इज अ स्पोर्ट्स प्लेयर फ्रेगरेंस डेविड बेकम होम तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं पहले आपको थोड़ा सा इसका बॉटल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ सो इट लुक्स क्वाइट नाइस टू बी ऑनेस्ट It looks like this. Yeah, so I like the bottle. The only issue that it is 75 ml. Yeah, 75 ml. So that is the only issue. So now I will spray it on the strip because I have some fragrances to discuss. So I can't try all the fragrances on my Yeah, so it's unused. So we spray it on Yeah. तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं मैंने वहां पे ये फ्रेगरेंस एक सेंटेंस में डिस्क्राइब किया था दैट इट इज अ जेनेरिक फ्रेगरेंस बट अ वेरी गुड वन सो आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड व्हेन यू फर्स्ट स्मेल इट थोड़ा जेनेरिक स्मेल करेगा बट इट इज अ वेरी वेरी गुड जेनेरिक फ्रेगरेंस यूजली क्या होता है चीफ फ्रेगरेंस को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते आई I मीन mean, मैं अपनी बात कर रहा हूं बट ज्यादातर कम्युनिटी में मैंने देखा है चीफ फ्रेगरेंस को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते उन्हें लगता है ये बहुत ही बेकार और नॉर्मल सा स्मेलिंग फ्रेगरेंस होगा Yes, it does smell generic, but I want to tell you that I am so glad that I have tried it. Actually, there is a requested fragrance that someone in the audience requested me to review this one. And I have to say that it is actually a good one. If you get a good price, you should definitely pick this one up. Its performance is about 5 hours, which is pretty acceptable. And I really really like the fragrance smell of this fragrance, because you cannot go wrong with this one. Very easy to like, compliment getter kind of a fragrance. हाँ मुझे thirty first evening को इससे compliment भी मिला तो that is one thing and ये मतलब बहुत easy है male female सब आपको compliment करेंगे तो अगर मैं इसके थोड़ा सा notes describe करूँ तो opening में इसका आता है citruses आते हैं pepper है and some ginger is also there I love ginger नो थोड़ा zinginess इसमें add करता है और अगर हम इसकी base के बारे में बात करें तो उसमें लेदर है, उसमें मास्क है, उसमें पचुली है, और ये ड्राई डाउन थोड़ा वुडी भी रहता है। तो ये एक अच्छा फ्रेगरेंस है। अगर आप लोगों को इसका फुल रिव्यू देखना है, तो प्लीज मैं एक स्टोरी यू कमेंट डाउन बिलो। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फ्रेगरेंस। बजट में भी है और एक अच्छा स्मेलिंग फ्रेगरेंस भी है। The best part it is very compact, 75 ml है, still बहुत ज़्यादा पतला और easy to carry bottle है। तो if you are travelling you can carry this fragrance with you। मैंने भी वही किया था। तो ये हो गई इस फ्रेगरेंस की बात। Now let's discuss the second fragrance। Now this second fragrance is going to be a very good one. इसके लिए मैं hype create कर रहा हूँ because this fragrance deserves the hype, which I don't see many people talking about. But this fragrance deserves a lot of hype, and I'm talking about Armaf Legacy. I'll show you the presentation. You know, mostly Armaf presentation sucks, but this is not as bad. ये से खोलता है and you pull this up और ये बाहर आ जाता है. 
and it looks really nice. I honestly like the presentation, although अभी निकालने में थोड़ा problem हो रहा है but usually नहीं होता है इसके box को हम लोग side पर रखते हैं and this is how it opens. थोड़ा lighter की तरह है and यहाँ पर कुछ magnetic है you can feel it when you close it. तो एक magnetic है uh, we can avoid presentation for now. इसका fragrance smell discuss करना बहुत जरूरी है and it has to be in everyone's collection. मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेरा रिसेंटली बर्थडे था एंड आई गॉट सनेल प्लेटिनम इगोइस ऑन माय बर्थडे और उसके बाद जब मैंने ये फ्रेगरेंस ट्राई किया आई वाज ब्लोन अवे इट इज सो क्लोज टू द ओरिजिनल सनेल इगोइस प्लेटिनम इसे स्प्रे करते हैं देन आई डिस्कस वन स्प्रे इज इनअ ओके यार स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिंथेटिक और एल्कोहल है बट बहुत ज्यादा नहीं है जैसे यूजली अरमाफ में होता है बहुत ही सिंथेटिक ओवरवेलमिंग उतना नहीं है बट यू नीड टू गिव इट 10-15 सेकेंड्स और ये नॉर्मल हो जाता है एंड जस्ट वाओ जब इसे आप इसे फर्स्ट टाइम स्मेल करेंगे ना तो आपको काफी जेनेरिक लगेगा ये बट इट इज वेरी स्पेशल द मैजिक इज इन द ड्राई डाउन इट इज वेरी वेरी क्लोज टू सनेल प्लेटिनम इगोइस ऑनेस्टली मेरा सनेल प्लेटिनम इगोइस जब से मैंने ये लिया है आई डिडेंट इवन ओपन दैट बॉक्स सो आप लोग देख सकते हैं ये कितना स्पेशल फ्रेग्रेंस है ओके इट हैज अ फूजियर टच टू इट मतलब एक बार्बर शॉप एक ओल्ड फ्रेगरेंस की तरह ही स्मेल करता है बट इट स्टिल इज वेरी रेलिवेंट दीज डेज मॉडर्न टच भी है इसमें ये एक टाइमलेस क्लासिक फ्रेगरेंस है इसके बारे में अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वेरी सुन मैं इसका एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ अगर आप लोगों को फिर भी जानना है कैसा स्मेल करता है तो ये बार्बर शॉप की तरह स्मेल करता है इट इज स्पाइसी इट इज ग्रीन ऑल दो आई पिक्स सिट्रेस इज ओवर हेयर आई एम नॉट श्योर वो मैंशन नोट है या नहीं But yeah, I do pick uh, citruses and of course lavender here is what this fragrance makes it like a barber shop fragrance. अगर हम पुरानी fragrances को देखें तो वहाँ पे lavender का काफी ज़्यादा use होता था. तो इसमें भी ज़्यादा use हुआ हुआ है. And it is very nice fragrance. जितना ज़्यादा dry down होता रहता है, उतना ये better होता रहता है. उतना थोड़ा soapy भी हो जाता है dry down में. But yeah, I absolutely love this fragrance. अगर आप लोगों की collection में ये नहीं है, तो make sure you get it. अगर इसका price के बारे में बात करूँ, अगर आपको हज़ार रुपए से ऊपर मिल रहा है, I don't think you should pay it, but अगर 1050 तक भी मिल रहा है ना तो it's all right क्योंकि अगर आप किसी से ले रहे हैं तो shipping के charges भी include होते हैं but usually जो मुझे price मिला है इसका 950 रुपए मिला है तो that is the price you should look for when you are considering this fragrance and I'm telling you it worth every penny. In fact अगर मैं quality के बारे में बात करूँ Chanel Platinum Ego इसका quality 8000 का फ्रेगरेंस है वो तो उसके हिसाब से अच्छा है बट इसका क्वालिटी बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस वैल्यू फॉर मनी तो वो सब बाकी चीजें हम इसके फुल रिव्यू के लिए रखेंगे फॉर नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फ्रेगरेंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्रेश फ्रेगरेंस जो कि गिरलैंस की साइड से आता है दिस इज इडियाल क्लोन नाउ ये फ्रेगरेंस मैंने काफी टाइम से ले रखा है बट आई डोंट नो वाई मैंने इसे ओपन नहीं किया तो अभी हम इसे ओपन करते हैं एंड लेट्स ही कि ये वर्ड द प्राइस है या नहीं आई थिंक ये फ्रेगरेंस डिसकंटिन्यू हो गया है बट आई एम नॉट श्योर वैसे भी इंडिया में शेल्फ पे ये नहीं बिकता है रिटेल पे मैंने काफी जगह पूछा तो ये नहीं मिलता है तो मैंने ये बाहर से मंगवाया है एंड ओ मैन लुक एट द बॉटल इज सो क्यूट इट इज ऑल्सो वेरी ट्रेवल फ्रेंडली बॉटल ऑल दो आई वॉन्टेड हंड्रेड एम साइज बट फिफ्टी एम मिल गया तो दैट्स ओके अब हम इसे स्प्रे करते हैं आई रियली लाइक द प्रेजेंटेशन प्रोबेबली इज माई फर्स्ट गिल है एंड आई रियली डिग दिस प्रेजेंटेशन तो चलिए हम लोग इसे स्प्रे करते हैं इसे भी मैं हाथ पे ही स्प्रे करता हूँ और स्टेप चलिए इसे स्वेटर पे करते हैं हम लोग गिरला ऑलवेज सरप्राइजेस मी ऑल दो इट इज नोन टू बी अ फ्रेश सिट्रेस फ्रेगरेंस बट इट हैज समथिंग मोर देन दैट आई थिंक गिरला कुड बी इजिली अ नीच हाउस जस्ट वाउड बाय इट एवरी गिरला फ्रेगरेंस आई ट्राई आई एम ऑलवेज वाउड सिंपल होने के बावजूद दे ऑलवेज हैव समथिंग स्पेशल टू इट सिट्रसेस नेरोली एंड ओके सो इट इज नोन फॉर आलमंड नोट मतलब गिरल इडिया की जो सीरीज है इट इज नोन फॉर आलमंड फॉर नाउ आई कैनोट गेट इट देर आर ब्राइट सिट्रस इट इट इज अ मिक्स ऑफ वेरियस सिट्रस नोट्स आई पिक बर्गो मोदे इसमें डेफिनेटली है ग्रेप फ्रूट प्रोबेबली और एक ऑरेंज आई थिंक इसमें ऑरेंज है क्योंकि एक सिट्रस स्वीटनेस आ रहा है एंड आई डेफिनेटली थिंक वो ऑरेंज है सो आलमंड नोट फॉर नाउ आई एम नॉट पिकिंग इट बट अ वेरी ब्राइट सिट्रस फ्रेगरेंस नेरोली इसमें हंड्रेड परसेंट एंड आई कैन इजिली पिक इट अप 
सो या सो आई एम अमेज बाय द क्वालिटी ऑफ गिल वंस अगेन तो अभी हम थोड़ा वीडियो में आगे चलते हैं वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा तो प्रोबेबली इस वीडियो में इसका हम और डिस्कशन नहीं करेंगे बट अगर ये थोड़ा सा डेवलप हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तो चलिए नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस